Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci aux nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous parle. Et vous pouvez partager aussi avec vos amis. Et abonnez-vous massivement, c'est gratuit. Hein. Pour aujourd'hui, on va continuer avec les balances. Les balances que nous réservent pour les couples. De... Bon, déjà ici, euh, un message. On vous dit pourquoi est-ce que vous ne voulez pas croire à cet enfant Pourquoi est-ce que vous fermez les yeux sur ce qui se passe Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas comprendre ce qu'il vous dit Pourquoi est-ce que vous faites comme s'il n'y avait rien Pourquoi est-ce que vous faites à cet enfant payer le poids de vos erreurs C'est la question qu'on vous pose ici. Pourquoi vous ne voulez pas l'écouter On vous dit vous savez ce qui se passe. On vous dit ouvrez les yeux ici. Et si ce n'est pas vous, si ce n'est pas votre enfant, et si vous connaissez cette personne, c'est possible que ce soit son tante Nana. Peut-être Nana, vous êtes la mamie de cet enfant ou le papy. Peu importe. Mais on vous dit s'il y a un enfant ici que récemment vous avez remarqué ou, ou même maintenant quand vous parlez de cet enfant, vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe Il était si joyeux, il était si gentil. Pourquoi est-ce qu'il est devenu si méchant et si renfermé sur lui-même On vous dit ici de poser la question à cet enfant. Arrêtez de demander à sa maman ou à son papa. Parce qu'on vous dit, l'un des couples, l'un des parents sait ce qui est en train de se passer, mais ne veut pas l'avouer ou ferme les yeux et fait comme s'il n'y avait rien. On vous dit ici, au lieu de poser la question, demandez directement à cet enfant. Il y a un enfant ici qui est en souffrance. Et on vous dit ici, si vous pensez que les structures sont fermées, on vous dit non, il y a des personnes qui peuvent vous accueillir et vous héberger. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose. Sortez ce gosse de là, lui n'a rien demandé. Et le pire dans tout ça, c'est que vous savez ce qui se passe. Vous savez qu'il y a un truc de pas clair. Vous voyez bien que cet enfant est en souffrance. Et vous ne voulez pas l'écouter. Parce que vous avez peur. Peur de quoi De perdre cet homme qui n'est pas votre mari, qui n'est pas le père de ce gosse. Ou même c'est peut-être c'est possible que ce soit le père de cet enfant. Je passe juste le message. Donc essayez de faire quelque chose s'il vous plaît. Peut-être vous êtes voisin, vous voyez je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Hein. Je ne vais pas parler ici. Vous savez ce qui se passe là dedans. Donc faites attention à ce que vous faites. Cet enfant n'a rien demandé. Il ne peut pas payer pour les conséquences des, des, des adultes. Ou vous ne pouvez pas offrir l'enfant pour avoir, pour avoir l'hébergement. Ou, ou je ne sais pas ce que vous foutez là-bas. Désolée. Non, ça m'énerve ça. Mais bon, on a dû depuis donner mon avis. On va regarder pour les balances pour euh, le mois prochain. Euh, euh, le couple j'en perds même mes mots le couple pour les balances mois prochain balance mois prochain balance on va faire la coupe balance mois prochain ça prend du temps hein, c'est que vous êtes en, vous avez mis euh, Soit vous mettez un truc quelque ça prend du temps à ça prend du temps à arriver ou vous prenez ou vous prenez trop de temps à mettre cette chose en place ou à parler ou à faire ce qu'il faut mon balance on va regarder ce que ça nous ce que les quatre veulent bien nous dire pour le couple euh, <coughs> présent futur ces deux cartes le résultat futur ici et le résultat final on va regarder on va retourner changement bon ici pour les pour les balances très actuellement concernant votre couple vous êtes dans vos, actuellement ici dans votre couple en plein en plein changement ou en plein conversion ou mutation vous êtes en train de, de chercher à mettre peut-être des nouvelles bases en amour, de mettre fin à une crise qui prend trop de temps. Vous allez, vous allez chercher à faire, à faire des, des dossiers pour pouvoir évoluer ou sortir de là. Donc, à vous de savoir dans quel contexte vous vous trouvez ici. Parce qu'on a des personnes ici qui sont en train, justement, de mettre en place pour pouvoir légaliser ici un couple, pour pouvoir prouver à l'autre que oui, je tiens à toi, je veux m'installer avec toi. On va faire ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place un un concubinage, quelque chose de légal auprès de la commune ou, complète, ou même déclarer notre amour auprès de, de, nos, de nos familles respectives ou de complètement quitter ou de complètement quitter une situation pour se mettre avec quelqu'un dans, un, dans une autre vie de couple ici. 
Donc, à vous de savoir. Et par contre, il y a des personnes ici qui, qui dans le couple, qui veut plus, qui sont en train de faire le changement pour passer à autre chose. Et il y a le consultant ici. Donc, vous êtes en train de faire le... Soit c'est vous qui faites le changement ici pour, pour redevenir une nouvelle, une nouvelle version de vous-même ou vous voulez juste passer à autre chose concernant votre vie de couple. Il y a des personnes qui veulent le concrétiser ou des personnes qui veulent en sortir. Et le résultat de tout ça, et si vous allez mettre, vous allez, le résultat de tout ça, vous le consultant ou la, ou la dame hein, de, de, 30, de 35, 57 ans, vous allez choisir ici de mettre, de mettre fin à, à quelque chose, à une discussion ou des, 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 des violences conjugales, verbales, hein, verbales et même euh, c'est possible que ce soit même physique, il y a, parce que ça ne va pas dans votre vie de couple. Il y a l'autre qui est juste dans le couple que ça ne va pas, ou qui, qui, prend, qui veut toujours monter sur votre tête, ou qui est toujours en train de faire des crises, des stéries ici. Et vous allez, vous allez choisir, vous ne savez plus trop, vous savez plus trop quoi faire avec cette personne. Qu'est-ce que vous faites ici Vous restez, vous partez, vous posez des tonnes de questions. Est-ce que vous allez supporter ça longtemps Vous posez des questions ici. Vous en, avez, vous, en avez juste, vous en avez juste assez, quoi. Vous avez envie de, de passer à autre chose. Vous avez envie de partir ou de complètement changer de, de situation. Et il y en a d'autres ici. Vous avez envie de sortir d'une nouvelle, d'une ancienne relation pour aller, pour plutôt entrer dans une autre relation et pour pouvoir concrétiser ici avec une nouvelle personne quelque chose de nouveau. Et surtout de signer quelque chose, de, de signer. Ou vous, avez choisi, vous allez choisir ici de mettre fin à une relation pour entrer dans une, une nouvelle. Soit vous sortez de quelque chose ici et vous choisissez de vous remettre, de vous remettre en scène avec quelqu'un d'autre. À vous de voir. Ça, c'était pour les couples. On va regarder pour les célibataires. Célibataires. Balance. On peut ça maintenant. Pour les célibataires. Pour le mois de mai. Que nous réserve le mois de mai pour les célibataires. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si ça vous parle, euh, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et un pouce en l'air, s'il vous plaît. Merci. Célibataire. Les célibataires. Vous n'êtes pas prêt de sortir de votre célibat. De votre célibat hein? <rire> ou vous êtes fraîchement célibataire ou vous y entrez. ou En tout cas, vous n'êtes pas les célibataires actuellement dans votre vie. Les célibataires, on va être clair. Hein? Dans votre vie actuellement, il n'y a rien. Vous êtes en mode célibataire, vraiment célibataire pour de vrai. Non seulement vous êtes sorti, vous sortez d'une relation qui a été une relation compliquée, qui a été très compliqué qui a été très difficile pour vous. Hein. Il y a eu beaucoup de, de, de discutes ici. Beaucoup de... Beaucoup de... de soit, soit même un divorce, hein. une trahison, une rupture brutale. Il y a eu beaucoup de choses ici qui se sont passées. Comme je disais plus, plus tôt ici, c'est possible même qu'il y ait eu les domaines couple. Tout à l'heure, on parlait de couple. C'est possible que dans votre vie, les, les balances, il y ait eu des... Euh, il y a eu des, séances, des séquences de violence conjugale hein, et que vous avez ici, on a pas mal cassé de la vaisselle ici. Et actuellement, vous êtes célibataire là. Et très prochainement, vous êtes sorti de là. Vous, allez, vous êtes célibataire, vous allez rester euh, gelé là, les trucs, euh, rien ne va marcher. Vous n'allez pas, ici on a des personnes qui ne vont, qui vont pas oser se relancer dans une nouvelle relation, qui vont essayer de mettre d'abord, essayer de de prendre un peu un temps de recul. Prendre un temps de recul pour essayer de, de voir comment ils pourront, faire, euh, ils pourront faire des choses. Ou alors, tout simplement, vous, vous avez... Ici, on a des personnes qui ont, qui ont l'impression d'avoir échoué. Vous avez ici l'impression d'avoir échoué. Que vous n'avez pas, vous n'avez pas su... Vous n'avez pas su ici tenir bon dans ce couple. Vous n'avez pas su garder cette personne dans votre vie. Mais ça, on vous dit ici, c'est... 
à quoi bon d'essayer et si vous êtes célibataire ici et que vous réessayez de parler avec cette personne, non seulement vous êtes cette personne, soit cette personne est froide ou c'est vous qui êtes froid ici, donc il n'y a, a même pas possibilité ici de discuter avec cette personne ou de, de mettre des, des choses, d'en de, de, parler ou de passer, de mettre les choses au point ici avec cette personne. On a des personnes ici très distantes qui ne veulent plus en entendre parler, ni évolution, ni même, ni même donner d'explications sur ce qui s'est passé et qui ne veulent plus rien entendre parler de vous. Hein. Il n'y a plus de communication, rien du tout. Hein. C'est genre, euh, c'est fini, c'est fini. On, je ne parle plus avec toi. On, on sait peut-être que vous avez peut-être dormi. Bon, pas peut-être. Vous avez été en couple, vous avez passé des nuits dans, dans les, les lits. Il y a eu des, mo des bons moments. Mais il y a des personnes ici qui vont complètement couper les ponts. Comme si vous ne vous êtes jamais connu. Comme si vous n'avez même jamais passé une nuit dans un lit ensemble. C'est vrai, c'est triste. Mais on veut que vous, malgré tout ça, même si c'est difficile, vous allez, finir, vous allez finir par sortir de là. Vous allez finir par sortir de là, vous allez vous relever petit à petit, vous allez prendre confiance en vous, vous allez essayer de mettre des choses au point dans votre vie déjà à vous, les célibataires. Et vous allez essayer de prendre confiance en vous, de faire preuve de... de faire preuve de... Ne fait preuve de quoi De rien du tout, ouais. Vous allez... <rire> vous n'allez faire preuve. En fait, ici, ce que je peux vous dire, ce que je vois, c'est que ça n'a pas, pas été avec vous les célibataires. Ici, ça n'a pas été facile et vous avez choisi de, de redonner une chance à cette personne. Vous avez choisi de donner une seconde chance à cette personne-là. Ici, on a des personnes qui ont choisi de, de, de se remettre ensemble, de, de refricoter ou d'essayer de de reformer ce, cette vie que vous avez peut-être connue auparavant, mais ça ne va pas marcher du tout. Bien au contraire, vous aurez peut-être, quand vous êtes sorti de là, ou quand cette personne ne voulait plus vous parler, ou quand c'est vous, que ça, vous avez vu que ça n'allait pas, vous n'aurez pas dû y revenir. Parce que ici, on a des célibataires, que vous allez, vous avez faire, vous allez faire ça. Vous êtes ici actuellement, hein? vous êtes là actuellement, et vous allez passer par cette phase-là, et ces deux, ça va donner ça, vous allez essayer de vous donner une seconde chance ici, et la seconde chance, ça va mener à rien. Parce que ça ne va pas marcher. Ça va stanner ici. Ça va tomber à l'eau. Votre seconde chance, ça ne va pas durer. Et au lieu de sortir de cette situation, ça va plutôt vous, enf vous enfoncer. Donc ici, ça va plutôt vous enfoncer. N'oubliez pas que vous avez le choix de choisir et que vous êtes maître de votre destin. C'est une guidance. Donc je vous dis, c'est le présent, futur. Et ce qu'il en ressort de ces deux cartes-là, c'est ça. Donc si vous êtes ici actuellement et que prochainement vous allez arriver à ça, ou que vous y êtes déjà, ne revenez plus. Continuez, allez refaire votre vie, refaites-vous une santé, faites-vous belle, mais soyez quelqu'un de la nouvelle version de vous-même, mais déjà avec vous-même, parce que si vous retournez dans cette situation, vous retournez dans ce couple, parce qu'il y a des personnes ici, vous êtes célibataire, mais vous allez retourner dans ce couple, et ça ne va pas fonctionner, vous allez, vous allez vous donner une seconde chance, mais le couple ne va pas marcher, ça va tomber à l'eau, ça va stagner ici. Bien au contraire, vous allez vous retrouver coincé ici dans quelque chose que vous, vous n'aurez peut-être même pas dû essayer. Hein? Non seulement cette personne vous empêche d'avancer, cette personne vous empêche de vous épanouir, ou c'est vous-même qui vous sentez emprisonné dans tout ça, qui vous emprisonnez tout seul alors que cette personne ne veut plus avoir affaire à vous, mais vous le courez après, vous le courez après ici. Je vois des personnes qui carrément arrêtent de, les molaires de quelqu'un, d'un homme ici ou d'une femme, ou je dis, tu ne pars pas, tu restes ici avec moi, je ne veux pas que tu me laisses. Oui, il y a des personnes ici. Mais au contraire, au lieu d'en sortir, vous êtes en train de vous enfoncer plus. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes en train de vous enfoncer, vous êtes encore en train de tomber plus bas que vous ne l'étiez déjà. Vous êtes en train de faire des... des, des, des C'est une relation qui ne va marcher, qui ne va mener nulle part. Non seulement il y a cette instabilité dans votre vie, des difficultés, il y a beaucoup trop d'obstacles. Il y a trop de revirements de, de situations ici. Trop de perturbations, trop d'irrégularités. Il y a même ici des, des problèmes de santé. Hein. Il y a des problèmes de santé ici qui vont subvenir, de célibataires. C'est ce qui se passe ici. Et vous allez vous retrouver ici en train de vous terrer chez vous, en train de vous cacher ici, soit en train de vous cacher parce que vous cachez les bleus ici. Hein, où cette personne va, où vous allez vous retrouver complètement renfermé sur vous-même, en train de quémander carrément ici même l'amour est en train de vivre dans, dans une situation qui ne vous convient plus, en train de vivre avec quelqu'un qui n'a plus votre temps, qui ne vous calcule plus, et vous vivez peut-être avec quelqu'un qui vous, qui, qui vous enferme là et qui, qui va dehors faire sa vie, et pendant ce temps, vous êtes en train de vous terrer là comme, 
euh, comme, comme, je sais pas quoi, quoi, comme un rat en train de vous tuer ici à petit feu. Vous ne faites rien ici, vous ne pouvez même pas bouger. Soit pourquoi Vous restez là pourquoi À cause des finances Vous avez un intérêt financier en commun Vous avez des placements financiers que vous avez fait ensemble et vous n'avez pas envie de partir parce que vous dites si vous partez, vous perdez tout ça. Mais vous restez là, vous, vous, si vous êtes ici dans un couple, parce que moi ici je vois des personnes qui, qui sont en couple avec quelqu'un, mais que vous, vous êtes en couple, mais vous êtes célibataire. Vous êtes en couple, mais l'autre ne vous calcule même plus. Peut-être ici même, vous vous faites chambre à part. Ici, on a même des personnes ici euh, qui, qui peuvent même encore... Euh, Hein, qui peut même encore vous téléphoner et quand vous appelez cette personne et que la personne vous dit eh, fiche-moi la pêche, je suis, avec, euh, je suis avec ma maîtresse ou je suis avec mon amant et vous êtes là terré chez vous, vous attendez que l'autre revienne, vous êtes placé là comme un pot de fleurs parce qu'il sait que vous, il, va, il va revenir, vous serez toujours là, que vous n'allez pas bouger. On sait ici que si on ne vous parle pas, on ne vous parle pas, on vous piétine, vous n'existez même pas ici, à rien, on ne vous touche même pas, on sait que vous êtes là, vous allez supplier. Et ça vous enfonce de plus en plus. Au lieu d'évoluer, de, de d'avancer, vous vous enfoncez encore plus, encore plus. Pourquoi À cause de quoi Les enfants L'argent Célibataire. On va regarder pour euh, travail. Le travail, pour les balances. Travail, balance. Pour le mois, il y a les cartes qui sont tombées, on va les garder. Il en reste deux. Qui est tombé là. Voilà. Pour les balances, pour le mois prochain. Il y a cette femme, c'est vous, hein, la consultante ou le consultant. Une trentaine, trentaine, cinquantaine. Mais ici, vous, la, la consultante, vous avez ici dans votre dans votre votre travail ici. Si vous êtes en recherche de travail ici ou si vous avez commencé un nouveau job ici, ça va vous aider. C'est quelque chose qui vous, qui vous plaît beaucoup. Hein. C'est un travail que vous allez, soit vous allez retrouver enfin, soit enfin vous allez retourner travailler, soit enfin vous allez, on va vous appeler ici pour le, le travail. Donc il y aura un aboutissement ici à votre, à votre recherche de travail ou, ou à ce que vous avez mis en place concernant votre, concernant votre business. Donc les choses ici vont, vont se mettre en place. Vous aurez un travail certainement agréable et plaisant qui vous plaît, qui vous apporte beaucoup. De, de, de richesse, pas que richesse matérielle, hein. donc avec des changes, vous, vous rencontrez d'autres personnes. C'est ici, on va, je vais même dire ici que c'est aussi un travail qui vous, qui vous aide aussi vous-même à vous, à vous reconstruire et qui vous aide euh, à avoir même certaines bases dans la vie. Donc, soit vous allez commencer à travailler ici dans un milieu que vous ne courtoyez pas ou que vous n'aurez jamais, ou vous allez vous mettre à courtoyer des personnes dans votre lieu de service que vous n'aurez jamais espéré courtoyer. Et ces personnes vont vous apprendre, ou vous allez de, apprendre de ces personnes, certaines choses de la vie, certaines, vous allez courtoyer un certain standing que vous, que vous n'aurez pas courtoyé sans ce travail. C'est quelque chose qui va vous apprendre aussi à, à vous mettre de l'avant, ou à prendre, à prendre conscience, ou à prendre confiance, confiance en vous. Des choses qui vont... Un peu comme, comme si vous vous, 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 vous allez vous reconstruire vous-même à partir de ce travail. Travail. Donc ça c'est présent. Futur et le résultat de ces deux, la reconstruction ou la construction. Et ici c'est qu'il en ressort le, la finalité de tout ça. Vous allez devoir... Euh, Faire, euh, faire un déplacement ou c'est le travail qui vous ou c'est un travail que vous allez faire mais qui vous qui va vous permettre de qui va vous donner l'opportunité de souvent vous déplacer très souvent ou de rencontrer d'autres de rencontrer d'autres personnes comme je disais tout à l'heure de, de fréquenter d'autres d'autres milieux ou de, de vous de vous aider 
à vous sentir utile. C'est un travail qui vous, qui vous fait vous sentir utile, que vous apportez un peu de reconfort aux personnes ici, un peu d'espoir, un peu de bien-être ici. Soit vous faites un, dans, dans ce travail-là, vous travaillez dans un, dans un domaine de voyance ou des tourisme aussi. C'est possible ici hein, que vous êtes soit dans le magnétisme et que vous faites du bien aux gens et que vous, vous les apportez un peu de reconfort ou vous, que vous les, vous les soulagez un peu ici tout, tout, de, tout simplement. Que vous êtes un peu leur soleil ici. Soit ici vous faites un, soit ici vous faites un travail qui est qui est en lien avec la bourse ou, ou la banque. Hein. Oui, soit vous, vous êtes ici, vous êtes un banquier, vous faites, soit vous travaillez à la loterie nationale, c'est possible aussi. Et c'est quelque chose qui, qui apparemment vous plaît, que vous aimez bien. Ça vous apporte beaucoup de, beaucoup de bien-être. Ça vous, ça vous ouvre certaines perspectives de la vie aussi, ou certaines portes de certaines personnes, comme je disais, de voir certaines choses ou certaines personnes que vous n'osez que vous n'aurez pas rencontré dans d'autres dans d'autres contextes de votre vie. Ça c'est le travail. On va regarder pour euh, les finances, les balances, finances pour ce mois-ci. Que nous réservent les finances pour ce mois pour vous les balances, finances, finances, finances. cartes finance finance ah, les balances les finances ça va aller hein? les finances vous allez trouver le juste milieu hein? l'équilibre l'équilibre parfait ici concernant vos concernant vos finances ici hein? vous allez, la, les affaires vont aller euh, les affaires vont être bien votre compte est au bon fixe ici vous-même, vous trouvez une certaine équilibre, une certaine équilibre dans, votre, dans votre vie. Les choses vont bien. Votre, je vais dire financièrement, actuellement, pour vous, les balances, je dirais que vous êtes un peu comme dans une période de chance. Quoi. Vous ferez pas mal de jeux au loto, hein, qui sait. Et que ça va, vous allez... Ce, Justement, tout ça, domaine finance et de votre travail qui se porte très bien en ce moment, ça va vous permettre de, de, faire, de faire certaines choses aussi, de faire certains déplacements domaine, financièrement, de, mettre, de pouvoir mettre certaines choses en place, des choses que vous, vous, oui, c est, c est, vous voyez, c'est exactement comme tout à l'heure, concernant le travail. Est-ce que je dois réinterpréter Je pense que vous avez compris. Financièrement, les choses, les choses vont bien. Vous aidez les gens ici à se reconstruire. Vous aidez, vous aidez les gens ici à y voir plus clair en même temps que vous reconstruisez. Donc ici, on a des personnes que vous aidez les autres et en même temps que vous vous aidez. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme, comme, comme quand vous, vous vous sentez bien d'avoir apporté un peu d'espoir et de joie à quelqu'un. Bon. Vous allez être vraiment la personne, la personne bien pour les autres. Vous allez être la personne qui arrive au pile au au bon moment quand quelqu'un a besoin de vous. Et même financièrement, c'est vraiment c est, c est votre moment. Hein. Vous êtes, vous êtes à fond dans ce que vous faites et les choses vont très bien financièrement pour vous. Vous êtes vraiment dans une période de, de votre vie financièrement et dans votre travail. Vous avez trouvé juste, vous avez trouvé le juste équilibre, ce qui est bon pour vous, ce qu'il fallait faire. On va regarder pour le foyer. Le foyer, pour les balances. Foyer que nous réserve le foyer pour vous. Les balances. Le foyer. Balance, foyer. Foyer pour les balances. Foyer, équilibre. On va retourner tout ça. Hein. Et on va voir. Au fait, c'est les balances, tout, tout se rejoint. Hein. Tout à l'heure, avec les célibataires aussi, tout se rejoint un peu. Mais actuellement, vous êtes dans une sorte d'équilibre. Actuellement, je vais dire financièrement, et votre travail, les choses vont très bien. Si vous travaillez ici avec votre compagnon, ou si vous travaillez en famille ici avec votre mari, votre femme, les choses là, financièrement, et dans votre travail aussi, ça va bien. Mais au niveau de votre foyer, 
et au niveau de votre, au niveau de votre foyer actuellement aussi les choses vont bien vous vous entendez plutôt bien il y a plutôt de l'entente ici la, la, et la bonne harmonie vous avez trouvé juste le juste milieu ici dans votre vie de couple mais je vous dirais vous avez trouvé le, le juste milieu dans votre couple ici on a des personnes ici qui sont qui sont vous êtes certainement en harmonie que vous vous entendez bien dans la famille vous communiquez mais que sexuellement il n'y a plus rien qui se passe donc vous êtes là, vous parlez, vous discutez, vous parlez de, peut-être de, 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 des enfants, vous parlez peut-être de qu'est-ce qu'on mange ce soir, vous parlez peut-être de euh, comment va le boulot, vous, vous riez au fait, vous êtes heureux. Non mais c'est contraste ce que je dis, mais ici vous êtes, vous êtes bien, vous êtes heureux, mais sexuellement plus, plus rien ne se passe. Il n'y a plus personne qui se touche ici. Vous, êtes, euh, vous, vous vivez comme frère et sœur ici. Vous vivez comme frère et sœur. Mais pourtant, vous, vous avez, vous avez votre, trouvé votre, votre équilibre ici. Votre équilibre, votre bien-être à votre façon. Mais c'est juste qu'en bas, c'est mort, c'est mort. C'est juste qu'en bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune activité. Il y a peut-être même l'étoile d'araignée là-bas. Mais parce qu'il n'y a plus rien du tout qui va. Et ici, vous êtes justement en train de... De, de, de faire une sorte de, de repli sur vous-même. Hein. Vous, vous faites une sorte de repli sur vous-même. Vous... Au fait, la, 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 au fait la, la liaison ici, on va dire, c est, c est, la liaison est stable. Il y a une certaine harmonie, une, une certaine harmonie, une certaine évolution. Je ne sais pas, vous avez ici, comme je disais tout à l'heure, vous avez ici des intérêts communs. Comme je le disais, ça c'est sûr et certain. Vous allez peut-être vous travailler même ensemble ici. Même si vous ne travaillez pas ensemble, vous avez un compte commun ici. Au fait, vous avez une sorte ici de, 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 de confort financier avec cette personne que peut-être si cette personne ensemble, vous, vous, êtes, vous faites beaucoup de choses. Donc, les choses se passent bien ici. Vous êtes, vous êtes un couple que vous entendez plutôt bien. Vous vous entendez plutôt bien ici. Mais de temps en temps, ça... Ça clash, ça va dans tous les sens. De temps en temps, euh, il y a de temps en temps, il y a quelqu'un ici qui qui fait tout pour pour étouffer l'autre, pour mettre l'autre à sa place. Genre euh, tais-toi, tu n'as rien à dire. Ou genre euh, il suffit d'un petit truc comme ça, il s'est parti dans tous les sens. Hein. C'est ce que je ressens ici. Donc quelquefois c'est ça. Il suffit d'un d'un petit d'un petit truc et ça part dans les dans les claques, ça part dans les flashs, ça part dans les. Vous voyez ce couple qui vous voyez ces couples que, on, que de l'extérieur on en vit ou on dit oh, comment vous faites pour être aussi heureux, comment vous faites pour vous entendre si bien, que de l'extérieur c'est vraiment déjà complexe, déjà ils ne font pas semblant, mais à l'intérieur il suffit de il suffit d'un petit mot de travers et ça part dans tous les sens, ou il suffit d'un commentaire mal placé et c'est parti, ou il suffit d'un truc euh, d'un truc que tu n'aurais pas dû dire et c'est parti une claque et, et puis c'est comme ça. Hein. Et puis dehors, on fait genre euh, tout va bien, un petit bouquet de fleurs par-ci, un petit voyage par-là, ou alors même on ne vous calcule même plus. Mais vous êtes toujours là parce qu'il faut, il faut, il faut faire, euh, il faut euh, perpétuer la tradition ici de, de grand-père, mon père. Euh, on a intérêt à être ensemble parce qu'on fait partie du même milieu social ou, ou qu'est-ce qu'on va faire si on se sépare à cause des enfants et tout ça et le blabla qui suit avec. On va regarder l'évolution. Évolution, l'isolement, l'évolution pour les balances. Qu'est-ce qui va sortir de ça Évolution pour les balances. Évolution, balance. Évolution. Évolution. Évolution, ça va pas. Hein? Évolution, y a, y, y, rien ne va évoluer. Ça va, ça stagne là, ça ne bouge pas. On, on se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai ici C'est ça Vous posez des questions. Qu'est-ce que j'ai loupé Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait qu Qu'est-ce qu qui ne va pas qu Qu'est-ce qu que je ne fais pas bien Pourquoi est-ce que, est que ça me tombe dessus Pourquoi est-ce que ça ne marche pas Pourquoi ça n'avance pas Pourquoi je reste sur place Je ne sais plus. J'en ai marre, mais je reste. Je suis, ça me rend malade, mais je suis là, je ne bouge pas, je reste, je suis bloquée, je suis, je suis là. Rien ne va. Mais je suis là. C'est ça, au fait. C'est ici, c'est ça. 
vous êtes ici comme dans, ici je dirais, vous êtes comme dans, dans une sorte de tour d'ivoire, hein. vous, vous, vous êtes malade, rien ne va, mais vous dites, si je pars de là, je fais quoi Vous préférez rester dans votre tour d'ivoire ici, on va regarder s'il en est, hum, c'est ça. C'est exactement ça depuis le début de votre tirage, quand il s'agit des célibataires, des couples et même un peu du foyer, c'est ça. Ici, il y a l'infidélité dans l'air et vous, et vous le savez, vous le savez qu'il y a l'infidélité. Mais en société, qu'est-ce que vous faites? vous faites Vous faites semblant. Il y a l'infidélité ici, il y a quelqu'un ici qui ne se gêne même pas d'être infidèle au, avec, euh, dans le milieu professionnel, avec les amis. Hum? Il, y a, il, y a, il y a ici dans votre... Dans votre les, les, ici dans les balances dans votre dans votre oh là, les balances ici dans votre travail dans votre travail soit lors des déplacements soit lors des réunions d'affaires soit lors de je sais pas trop quoi même je dirais dans votre travail je sais pas ce que vous faites ici comme boulot mais dans le travail il y a eu des, il y a l'infidélité dans votre lieu de travail avec votre compagnon soit vous faites un un genre de sexe ici la vision que j'ai, c'est un peu comme vous, vous ne travaillez pas dans un club d'échangistes, mais ici, c'est un peu genre comme c'est dans un club, euh, et soit c'est votre mari, soit c'est vous qui êtes avec lui, et avec lui en même temps, un peu genre tout le monde soupçonne tout le monde d'aller de, de, avec tout le monde, tout le monde va avec tout le monde, un peu, je ne sais pas c'est quoi que vous faites comme travail, mais vous avez l'air de, de bien vous amuser là-bas. Il hein? n'y hum? a pas de, 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 de peut-être quoi, relation sérieuse, il y a l'indépendance, ça dépend, un jour ça va, un jour ça ne va pas, un jour vous êtes bien, un jour vous n'êtes pas bien, un jour c'est l'affront, un jour euh, tout va bien, un jour c'est l'insécurité, un jour c'est la, 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 la trahison. Un jour, c'est l'infidélité, mais le jour d'après, en société, vous êtes euh, genre euh, le couple le plus admirable, le plus envié. Hmm? Et si, en plus, il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un ici qui, 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 quand il fait la fête, il ne fait pas semblant. Hein? Il y a quelqu'un qui, qui s'en donne, donne à cœur joie ici, concernant les, 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 les abus de, 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 de tabac, alcool. Au fait, quelqu'un qui aime bien... Euh, qui dit « j'aime profiter la vie », mais qui ne fait pas qu'en profiter, quoi, qui en fait un peu trop. Ici, il y a des, des trous de, 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 de l'évolution. Vous allez rester là, mais ça ne va pas, hein, l'évolution. Vous allez en prendre plein, là, vous en en prendre plein ici. Hein? Il y aura des, toujours des claques. Il y aura toujours euh, de « tais-toi, assez-toi là, tu n'as rien à dire, ça va continuer. » Il n'y a pas d'évolution, vous ne sortez pas de là. Au contraire, un jour c'est bon, un jour ça ne va pas. Hein. Un jour, on vous dit bonjour. Un jour, on vous dit, euh, -ce que, pourquoi tu m'appelles? Il y a des personnes ici, même que je pense que vous savez, même qui est la maîtresse ou l'amant de votre, de votre compagnon, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'ouvrir la bouche ici. On a des personnes ici que quand vous, quand vous, vous en dites trop, vous vous en prenez une. Hein? Les balances. On va regarder s'il n'y a pas autre chose ici. On va regarder pour la euh, bah, sécurité. Hein. Je ne sais pas pourquoi on veut regarder sécurité. Mais on va regarder ce qu'il nous dit la sécurité. Sécurité, balance. Sécurité pour les balances. Pour ce mois. Balance, sécurité. Sécurité. Vous voulez qu'on dise quoi Les balances. Vous-même, vous voyez les, les, les cartes Il n'y a, a rien de bon. Sécurité ici. On a l'infidélité. L'infidélité, vous allez finir au tribunal. Avec ça. Et au tribunal, même la personne ne va pas vouloir... Vous, même au tribunal, elle ne va pas vous lâcher. Hein. Elle va vous accuser de tous les mots. De tous les mots ici. De tous les, de tous les noms. De, vous traitez de tous les noms. De tous les... Et de, 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 de tout. Va tout faire pour, pour tirer la, pour, va tout faire pour, pour tirer l'avantage, pour, pour mener, pour, pour avoir l'avantage sur vous. Il y a un procès ici qui va se tenir et ça va, et ça risque d'être défavorable. 
il y aura beaucoup trop de pics ici. Et vous allez, ça va être fini, ça va finir ici. Vous allez, il va falloir sortir de là parce que plus rien ne marche ici. Vous êtes ici en train de vous raccrocher à quelque chose qui est déjà foutu, qui est fini. Il n'y a plus rien à en tirer. Et en plus, les choses ne vont pas. Vous allez vous, vous, vous rendez malade ici. Plus rien ne va. Vous êtes en train de cultiver quoi Ça ne va pas. Même si vous sortez de ce divorce et qu'on vous dépouille et que vous vous retrouvez sans rien, ce n'est pas grave. On vous demande de recommencer. Partez à nouveau. Allez être vers des nouvelles choses où vous y êtes déjà. Soit vous y êtes déjà, soit vous allez y, vous allez y arriver euh, très, très, très prochainement euh, à ce, ce renouveau et que vous, vous sortez à peine de l'eau. Je dirais, si vous n'y êtes pas, ça va être pour 2021, au printemps prochain, que vous allez commencer à, à, à vous sentir vous-même, à prendre le pouvoir sur votre propre vie. Tant que vous allez sortir de là, parce que si vous ne sortez pas de là, si vous ne passez pas par ce procès ou si vous, vous ne sortez pas de cette situation, vous n'allez pas arriver là. Hein. Donc vous allez sortir de là, vous allez passer par des étapes et des, des périodes difficiles parce qu'il va falloir vous reconstruire. Et ça c'est normal, ce n'est jamais facile de, de se reconstruire ou de recommencer quand on est seul et quand on a des blessures ou quand rien n'aboutit. Ou quand cette personne, si c'est quelqu'un de puissant ici qui va vous mettre des bâtons dans les roues, ou vos amis que vous avez en commun vont vous tourner le dos ici. Parce que vous n'aurez plus les mêmes vous n'aurez plus les mêmes amis ou qui va tourner ça à son avantage ici. Vous allez vous retrouver seul. Il y a des personnes qui vont vous tourner le dos après ce procès. Peut-être ça va même, peut-être même de lors de ce procès, vous allez tout perdre. Peut-être que vous n'aurez même absolument rien. Mais on vit dit. Même si vous perdez rien, même si vous vous sortez de là sans, sans, sans un euro, sans rien, sans maison, et peut-être même la garde des, des enfants, on va dire que vous n'en êtes pas capable, vous traitez de folle ici, on vous dit sortez de là et relevez-vous et redevenez une autre personne. Et quand vous allez reprendre confiance en vous, va falloir, même s'il faut retourner au tribunal pour pouvoir récupérer peut-être la garde des enfants, ou pouvoir récupérer ce que vous avez investi dans l'entreprise familiale ou si vous avez investi dans cette maison, mais d'abord sortez de là. Et d'abord, prendre soin de vous et être plus forte pour ne plus retomber dans les mêmes travers de cette personne. J'espère que vous avez compris. Je vous dis merci beaucoup les ballons. C'était pour vous. Hein. C'est une astrologie complète pour ce mois de mai. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire si ça vous parle. Au revoir.